നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പാൻക്രിയാറ്റിക് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനായി എറണാകുളം പി വി എസ് മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രീനൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സർജൻ ഡോക്ടർ ഷാജി പൊന്നുമ്പത്തേയിൽ മറുപടി പറയാനായി ഒപ്പം ചേരുകയാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഭീതിയോടെ കാണുന്ന പേടിയോടെ കാണുന്ന ഒരു രോഗമായിരിക്കും എത്രത്തോളം നൂതന ചികിത്സാ രീതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇന്നും ഭയപ്പാടോടെ കാണുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ക്യാൻസർ അത് ഏതായാലും നമ്മൾ പാൻക്രിയാറ്റിക് ക്യാൻസറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ മറ്റ് ക്യാൻസറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു ക്യാൻസർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടത് തന്നെയാണോ ഡോക്ടർ തീർച്ചയായും പാൻക്രിയാറ്റിക് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ക്യാൻസറുകളിൽ വളരെ മോശം റിസൾട്ട് തരുന്ന ഒരു ഒരു ക്യാൻസറാണ് ഇപ്പം പലപ്പോഴും ഈ വൻകുടലിലെ ക്യാൻസർ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ക്യാൻസറിൻ്റെ റിസൾട്ട് വളരെ മോശമാണ് ചികിത്സിച്ചാൽ പോലും മറ്റതിൻ്റെ അത്രയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നല്ലതല്ല വൻകുടലിലെ ക്യാൻസർ ലിവറിലേക്ക് പടർന്നു പിടിച്ചാൽ ഈവൻ ലങ്സിലേക്ക് പടർന്നു പിടിച്ചാൽ അവിടെ അതെല്ലാം പോയി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ക്യാൻസർ അവിടം വിട്ട് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രെഡായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാര്യമായ ചികിത്സ പിന്നെ ഫലിക്കില്ല പിന്നെ കുറച്ച് കീമോതെറാപ്പി ഇല്ല അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ അതെന്നല്ലാതെ പൂർണ്ണമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡോക്ടർ അത് മറ്റ് ക്യാൻസറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എണ്ണവും കൂടുതലാണോ അത്ര നമ്പർ കുറവല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമുക്കും നന്നായിട്ട് ക്യാൻസർ ബാങ്കിയാസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റർ ഒരു റെഫറൽ സെൻറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കേസ് ബാങ്കിലായിട്ട് ക്യാൻസേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സദ്യൻ പാട്ട് ഓഫ് കേരള ഈ ക്രോണിക് കാൽസിഫിക് പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് അസുഖം കൂടിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ സദ്യൻ പാട്ട് ഓഫ് കേരള ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഹലോ ഹലോ സാർ ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് സലീഷ ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ ശരി പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ആ മൂന്ന് ദിവസം ആയുള്ള ഈ പാൻക്രിയാസ് അണുബാധയാണെന്ന പറഞ്ഞാ ഡോക്ടർമാരെ ആ അണുബാധയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ചിലപ്പം ഭയങ്കരൈറ്റിസ് ആണോ എന്നറിയില്ല നീര് പിടിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഭയങ്കരൈറ്റൈറ്റിസ് അത് അണുബാധ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ വരാം അണുബാധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കരൈറ്റൈറ്റിസ് വന്ന് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുക നീര് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് അതിനകത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ പാൻക്രിയാസിന്റെ ദശ അല്പം ബ്ലഡ് സപ്ലൈ മോശമാവുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് വീണ്ടും അണുബാധ വരാം അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലുള്ള അണുബാധയാണെന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് വ്യക്തമായ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറ്റുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അണുബാധ ഉണ്ടായെന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞിരുന്നോ ഡോക്ടർമാര് അതൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല അറിയില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് അവര് ഇതുവരെ എന്താ ഇപ്പൊ ഐസിയുലാണോ പേഷ്യന്റ് അതോ വാർഡിലാണോ അണുബാധയായിരിക്കില്ല നീര് വീക്കായിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാം മാറ്റി വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി കൊണ്ടുവന്ന പേഷ്യന്റിന് അതെന്താണെന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ട് എല്ലാ റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും കണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാം നോക്കേണ്ടി വരും അയ്യോ അങ്ങനെ അല്ല ഒരുമാതിരി സൗകര്യമുള്ള എല്ലാ ആശുപത്രിയിലും പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ഇപ്പം ജൂബിലി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുള്ള വലിയ ആശുപത്രി തന്നെയാണ് ശരി ഡോക്ടർ നമ്മൾ പാൻക്രിയാറ്റിക് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയേണ്ടതായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ധർമ്മം എങ്ങനെയാണ് അത് ശരീരത്തിൽ വഹിക്കുന്ന നിർവഹിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അത് അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ അതിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഏത് രീതിയിൽ ബാധിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനം ഭയങ്കര ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ഡൈജഷന് വേണ്ട എൻസൈംസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മെയിൻ പ്രവർത്തനം അടുത്തത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രമേഹം ഉണ്ടാകുന്നു
പാൻക്രിയാസിന്റെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ക്യാൻസറിന് പുറമേ മറ്റ് രോഗങ്ങളും പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയെ ബാധിക്കുന്നതായി പാൻക്രിയാസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കോളർ നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റ് ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞ പോലെ പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് വരാം പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം ഒന്ന് അക്യൂട്ട് പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് അധികം തവണ ആയിട്ടില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ തവണ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ടൈമിലായിട്ടുള്ളൂ അതിന് അക്യൂട്ട് പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കാണാൻ ചിലപ്പോൾ കാരണം കണ്ടെത്താൻ പറ്റാതെ പോകും അതിന് അക്യൂട്ട് പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും പലതവണ ഇതുപോലെ അറ്റാക്കുകൾ ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തന്നെ മോശമാവും അതിൽ അതിൻ്റെ ആ നേച്ചർ മാറും കട്ടിവയ്ക്കും അത് വേദന ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മോശമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ക്രോണി പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും പലതവണ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞു അത് അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് ഡയബറ്റീസും ഉണ്ടാവും ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദഹനം ശരിയായിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യില്ല അവരിലിടയ്ക്ക് പെയിൻ വരാം പെയിൻ പലപ്പോഴും പെയിൻ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ കാണുകയുള്ളൂ പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഈ പെയിൻ ഇല്ലാത്ത പീരീഡിലും അവരുടെ പാൻക്രിയാസ് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല പക്ഷേ അക്യൂട്ട് പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് പേഷ്യൻസിൽ അസുഖം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ പാൻക്രിയാസ് തിരിച്ച് നോർമൽ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ അക്യൂട്ട് പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് ക്രോണി പാൻക്രിയാറ്റൈസ് പിന്നെ പാൻക്രിയാസിൽ വരുന്ന പലതരം ക്യാൻസറുകളാണ് വളരെ കോമണായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ് അഡിനോ കാഴ്സിനോമ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എല്ലാം ഇറങ്ങി വരുന്ന ട്യൂബുണ്ട് ഡക്റ്റ് പാൻക്രിയാറ്റിക് മെയിൻ പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ആ ട്യൂബിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് വരുന്നതായിട്ടാണ് കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് അഡിനോ കാഴ്സിനോമ പിന്നെ കുമിളകൾ പോലെ അതിനകത്ത് വരാം സിസ്റ്റിക് ന്യൂപ്ലാസോ ഓഫ് ദ പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഇൻസുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോകൺ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിലുള്ള സെൽസ് പെട്ടെന്ന് അബ്നോർമലായിട്ട് വലുതായി വലുതായി ക്യാൻസറായി മാറി ഇൻസുലിനോമ ഗ്ലൂക്കോഗ്നോമ അങ്ങനെയുള്ള ചു ട്യൂമറുകളും കൂടെ വരാറുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കോമണായിട്ട് വരാറ് പിന്നെ ന്യൂറോ എൻഡോക്രൈൻ ട്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള മറ്റ് ചില ട്യൂമറുകൾ ന്യൂറോ എൻഡോക്രൈൻ ട്യൂമേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് പാൻക്രിയാസ് കോമണായിട്ട് കാണുന്ന മറ്റ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്യാൻസറുകളിലേക്ക് തന്നെ വരുമ്പോൾ പൊതുവെ ഏത് ക്യാൻസർ ആയാലും അത് എത്രത്തോളം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ചികിത്സിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് അത് എത്രത്തോളം പൂർണ്ണമായി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഈ ഇക്കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ നമുക്കത് നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതലാണോ പാൻക്രിയാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറഞ്ഞത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്യൂർ കിട്ടും പക്ഷേ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പാൻക്രിയാസിന് അസുഖം പടർന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഹലോ 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 ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ലക്ഷണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ക്യാൻസർ വരുന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ മെയിൻ പിത്ത ട്യൂബ് പിത്തം ലിവറിൽ നിന്ന് പിത്തം ഒഴുകി താഴേക്ക് കുടലിലേക്ക് വരുന്നത് പാൻക്രിയാസിന്റെ ട്യൂബും കൂടെ ചേർന്ന് ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് കുടലിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ പിത്തത്തിന്റെ ട്യൂബും പാൻക്രിയാസിന്റെ ട്യൂബും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മഞ്ഞപ്പിത്ത ഉണ്ടാവാൻ വഴിയുണ്ട് അപ്പൊ അവർ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തായിട്ടായിരിക്കും പിത്തം ഒഴുകി പോകാത്തതുകൊണ്ട് തടസ്സം വന്നതുകൊണ്ട് ചില ആ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്തേലും പറഞ്ഞോ വേറെ ലക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്തിന് ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റ് കുറയാം പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് കുറയാം വിശപ്പില്ലായ്മ ചിലർക്ക് ചർദി ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് വളരെ അഡ്വാൻസ് ഡിസീസ് ആണ് വയറ് വേദനയായിട്ട് കാണാം ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ കാണുന്നത് ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ ഇതിന്റെ ഈ രോഗത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ വൈകുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഈ പാൻക്രിയാസിന്റെ ആ ഒരു അനാറ്റമി അതിന്റെ ഇരിപ്പ് വശം ആണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം പലപ്പോഴും ഈ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ച പോലെ പാൻക്രിയാസിൽ പിത്ത ട്യൂബ് ഇറങ്ങി വരുന്നിടത്താണ് ഈ ക്യാൻസർ പലപ്പോഴും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഏരിയാണ് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന്റെ ആ ലക്ഷണങ്ങൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു തുടങ്ങും അതല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഈ പാൻക്രിയാസിന്റെ ബോഡി ടെയിൽ അങ്ങോട്ട് മാറി നീങ്ങിയിരിക്കുന്ന
പിന്നെ കുറച്ച് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കാരണങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷനും ഡയറക്റ്റ് കോസും ആയിട്ടല്ല പലപ്പോഴും മദ്യപാനം ഒരുപാട് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്മോക്കിംഗ് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് വരാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈവൻ കോഫി കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവർ വരെ വരാമെന്ന് പറയാം അതൊന്നും കോഫി കുടിച്ചാൽ പാങ്ക്രിയാസിൽ ക്യാൻസർ വരുന്നതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു അസോസിയേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റെഡ് മീറ്റ് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വരുന്നതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ചില അസുഖങ്ങളുമായിട്ട് ഇതിന് ബന്ധമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്രോണി പാങ്ക്രൈറ്റൈറ്റിസ് ക്രോണി പാങ്ക്രൈറ്റിസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഒരുപാട് തവണ നീരുവീക്കം വന്ന് പാങ്ക്രിയാസിൽ വരുന്ന പെർമനന്റ് ഡാമേജ് അപ്പൊ ആ പെർമനന്റ് ഡാമേജ് വന്ന പാങ്ക്രിയാസിൽ തന്നെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടായി വരാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ട്രോപ്പിക്കൽ പാങ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ സൗത്ത് സദേൺ കേരളത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ക്രോണിക് കാൽസി പാങ്ക്രൈറ്റൈറ്റിസ് ട്രോപ്പിക്കൽ പാങ്ക്രൈറ്റൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനകത്തും വർഷങ്ങളോളം ഈ പാങ്ക്രൈറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസർ അതിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ പാങ്ക്രൈറ്റൈറ്റിസ് അതും ഈ നീര് പിടിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അതിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോസുകൾ ഡോക്ടറിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണമായി ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ അല്പം തന്നെ മുൻപ് തന്നെ പറഞ്ഞു മഞ്ഞപ്പിത്തം ഒരു വലിയ ലക്ഷണം അതെങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമായി അതെങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പാങ്ക്രിയാസിന്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് പിത്തത്തിന്റെ ട്യൂബ് ലിവറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കുടലിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻ പിത്ത ട്യൂബ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരും കൂടെ പാങ്ക്രിയാസിന്റെ ട്യൂബ് കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നായിട്ടാണ് കുടലിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആവുക ഈ ഭാഗത്ത് ക്യാൻസർ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്യൂബ് പാങ്ക്രിയാസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് എവിടെങ്കിലും വെച്ച് ക്യാൻസർ അതിനെ പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്ലോക്ക് ആയി പോകും അപ്പം പിത്തം കെട്ടിക്കിടക്കും ശരീരത്തിൽ ആ പിത്തം ശരീരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ മഞ്ഞ കാണും കണ്ണും മൂത്രത്തിന് കളർ ചേഞ്ച് സ്കിൻ ചേഞ്ചസ് അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ച് കാണുമ്പോഴും പേഷ്യൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരും അത് മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ചില പേഷ്യൻസിന് ഒന്നും കണ്ടെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ ഡോക്ടർ അത് പിത്താശയത്തിൽ കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അടക്കം ഈ ഇതിന് സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങളല്ലേ പിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഈ സി ടി സ്കാൻ പോലെ ടെസ്റ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിൽ ചിലപ്പോൾ കല്ല് കാണാൻ പറ്റി എന്ന് വരാം ചില പേഷ്യൻസിൽ ഹെഡ് അധികം വണ്ണം ഇല്ലാത്ത പേഷ്യൻസിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പാങ്ക്രിയാസ് നന്നായിട്ട് അൾട്രാസൗണ്ടിൽ കാണാൻ പറ്റി എന്ന് വരാം പലപ്പോഴും പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ഡയഗ്നോസിൽ എത്തുന്നത് സി ടി സ്കാൻ പോലെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ താഴെ പാങ്ക്രിയാസിൻ്റെ അറ്റം ഈ ട്യൂബ് വരുന്നിടത്ത് പിത്തം ബ്ലോക്ക് ആവുന്ന ഭാഗം പിത്തത്തിൻ്റെ ട്യൂബ് ബ്ലോക്കായി വലി വീർത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റി എന്ന് വരും അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് കാണുമ്പോഴാണ് ഡയഗ്നോസിസ് കുറേ കൂടെ വരും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വരും എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് ട്യൂമർ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും അപ്പൊ അത് ഏത് വശത്താണ് ക്യാൻസർ എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ കൊല്ലത്തുനിന്ന് വിളിക്കാനേ ഞാൻ ഈ സെയിം രോഗം എന്റെ കൊച്ചിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു രോഗമാണോ അത് എനിക്ക് സംശയമുണ്ടോ വെച്ചാല് പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് ചാൻസ് ഉണ്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇപ്പം ഒരു ഫാമിലി വന്നു എന്ന് വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എല്ലാം വന്നുകൊള്ളാം എന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ജീൻ ലെവലിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് ഇതിന്റെ കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഫാമിലിയിൽ വരാം പ്രത്യേകിച്ച് ചില അസുഖങ്ങൾ ഫാമിലിയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് ചില ക്യാൻസർ സിൻഡ്രോംസ് അവർക്ക് വേറെ പല ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസർ ഉണ്ടായേക്കാം ചിലപ്പോൾ കോളനിൽ അല്ലെ പോളിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വരാം അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തിൽ ക്യാൻസർ വരുമ്പോൾ അത് ഫാമിലിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് എങ്കിലും ഫാമിലിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പുകളോ ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി ഇടക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുന്നത് പുരുഷന്മാരിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് കാരണം ചിലപ്പോഴും മദ്യപാനവും സ്മോക്കിങ്ങും ഒക്കെ കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരിലായത് കൊണ്ടാവാം പക്ഷെ
കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതും ഇപ്പോൾ ചില ഹോസ്പിറ്റലുകളിലെ നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജനറലി അത്ര റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല എസ് എം എയിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സുപ്പീരിയ മിസിൻ്റെ കാട്ടിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കായി എന്നാണ് കൺസെപ്റ്റ് പക്ഷേ ഇത് ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറം അസുഖം കൂടുതലാവും തോറും അവിടെ നിന്ന് മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൂടെ സ്പ്രെഡ് ആവും ലിവറിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവും മറ്റ് വൻകുടലിലേക്ക് പിടിക്കും വയറിനകത്ത് മൊത്തം പെരിട്ടോണിയൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ മൊത്തം അതിൻ്റെ ട്യൂമർ സ്പ്രെഡ് ആവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വൻകുടലിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗം പിടിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിലും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗങ്ങൾ സർജറിയുടെ കൂടെ സ്ഥിരമായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ പടർന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അതിന് വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സർജറി തന്നെയാണോ ഡോക്ടർ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ചികിത്സ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഏത് ക്യാൻസറിനും അത് റിമൂവ് ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സ പക്ഷേ അത് ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം ആയിട്ടുള്ളൊരു അസുഖം എവിടെയാണോ അവിടെ മാത്രം കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം റിമൂവ് ചെയ്യലാണ് പ്രധാന ചികിത്സ പക്ഷേ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചില ക്യാൻസറുകൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമെങ്കിലും പാൻക്രിയാസിന് റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല ഒരു ഇപ്പോൾ ലിവറിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നല്ല റിസൾട്ട് ആയി വരുന്നു എന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൊതുവേ ക്യാൻസർ സ്പ്രെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ക്യാൻസർ റിസൾട്ട് നല്ലതല്ല എന്നാണ് പൊതുവേയുള്ള ധാരണ ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ 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 ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ 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 ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർക്ക് കേൾക്കാം ചോദിച്ചോളൂ ശരി കോൾ കെട്ടായി തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭീകരാവസ്ഥ നിൽക്കുന്നതും അത് എത്രത്തോളം നേരത്തെ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നതിലായിരിക്കും അല്ലേ വൈകും തോറും അത് മറ്റ് അവയവങ്ങളിലേക്കും അതിൻ്റെ ക്യാൻസർ പടരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത തന്നെയാണ് നമുക്ക് മറ്റ് ചികിത്സാ രീതികളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ ഈ സർജറി ആവശ്യമല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഈ കീമോ റേഡിയേഷൻ തുടങ്ങിയ ചികിത്സാ രീതികളുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഇപ്പം നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പിത്തം കണ്ടു പേഷ്യൻറ്റിനെ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്തു അപ്പോൾ ക്യാൻസർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാതെ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ബെസ്റ്റ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ചെറിയ രീതിയിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള രക്തക്കുഴലെല്ലാം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നൊക്കെ സംശയമുള്ള കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കുറച്ച് കീമോ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കീമോ റേഡിയേഷൻ അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അത് കൊടുത്ത് അസുഖത്തെ കുറച്ച് വീണ്ടും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ന്യൂ അഡ്ജ്മെൻറ്റ് കീമോ തെറാപ്പി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കീമോ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്ത് അതിനെ ചുരുക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളങ്ങനെ വിടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രോഗം ഈ സമയം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ രോഗം മൂർജിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കീമോ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും രോഗം മുറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അസുഖം വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അസുഖമാണ് മരുന്ന് കൊടുത്താൽ പോലും കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ അത്ര നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊരു സെലക്ഷൻ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം കൂടി അല്ല അങ്ങനെ അസുഖം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല പിന്നെ കീമോ തെറാപ്പി പാലിയേഷൻ അങ്ങനെ അസുഖം കുറയാനുള്ള കീമോ തെറാപ്പി കൊടുത്ത് അവരെ വിടാൻ വിടേണ്ടി വരും നമുക്ക് അങ്ങനെ മരുന്നുകളും കീമോ തെറാപ്പിയും കൊടുത്ത് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഒക്കെ കുറയാനായിട്ടുള്ള വേദനയ്ക്കാണ് വേദനയുടെ മരുന്ന് കൊടുക്കുക മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം കുറയാനായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ഈ രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉചിതം നേരെ മറിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ചൊരു സങ്കീർണമായ ഓപ്പറേഷനാണ് വിപ്പിൾ സർജറി എന്ന് പറയും പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ഹെഡ് ഭാഗത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിപ്പിൾ സർജറി ടുവേഡ്സ് ബോഡി ആൻഡ് ടൈൽ
അപ്പം പാങ്ക്രിയാസിൻ്റെ ലീക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനും കൂടെ ഉള്ള ഒരു 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 എക്സ്പെർട്ടൈസും നമുക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വേണം പലപ്പോഴും ഇൻ്റർവെൻഷൽ റേഡിയോളജിയുടെ ആവശ്യം വരും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർത്താനായിട്ട് ഒരു നല്ല റേഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരും സി ടി സ്കാൻ വേണം അത് കണ്ടുപിടിച്ച് എവിടെ നിന്നാണ് ബ്ലീഡിങ് എന്ന് കണ്ട് അത് ആൻജിയോ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ അത് അഭികാമ്യമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡോക്ടർ ഈ ക്യാൻസർ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥി അത് പൂർണ്ണമായും റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻസും വരുമ്പോൾ ആ അങ്ങനെ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കുമിളകൾ പോലെയൊക്കെ വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ പല പല വെറൈറ്റികളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ച അഡിനോ കാഴ്ചനോമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു പക്ഷേ വേറെ ഈ ചില ട്യൂമർ ഇതിന് ഡക്റ്റ് വഴി ഇങ്ങനെ പോയി ഡക്റ്റ് വികസിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ഐ പി എം എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള ട്യൂമറൽ ഇൻട്രാ ഡക്റ്റൽ പാപ്പിൾ റിന്യോ പ്ലാസ് അങ്ങനെ വരുന്ന ക്യാൻസറുകൾക്ക് അത് ഡക്റ്റ് വഴി മൊത്തം ഡക്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പാങ്ക്രിയാസ് മൊത്തം അതിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്ന് കാണും ഓൾറെഡി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൊത്തം പാങ്ക്രിയാസ് എടുത്തുള്ളതിൻ്റെ വരും ഡോക്ടർ ഇത് നമ്മളൊന്ന് നേരത്തെ കണ്ടെത്തി അറിയാൻ പരിശോധനകൾ നടത്താൻ അത് നമുക്കത് എങ്ങനെ നേരത്തെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുൻകരുതൽ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ എടുക്കേണ്ടത് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ പരിശോധനകൾ നടത്തുക എന്നെടുത്ത് തന്നെയാണ് അതെ ഇപ്പോൾ മഞ്ഞപ്പിത്തം കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വയറിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസ്വസ്ഥത കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ചികിത്സാ രീതികളും എല്ലാം എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ആശുപത്രിയിലും അവൈലബിൾ ആണ് അൾട്രാസൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ആശുപത്രി ഇല്ല ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വളരെ വളരെ മുൻപന്തിയിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേഷ്യൻസ് വരികയും അസുഖം നേരത്തെ കണ്ടെത്തുകയും ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഡിസീസ് ക്യൂറായി പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും സിംറ്റംസ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ രോഗം മൂർജിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവരറിയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് രോഗം കണ്ടെത്താൻ വൈകുന്നതും രോഗം ചികിത്സിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും വരുന്നുള്ളൂ മുൻകരുതൽ എന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നത് ഇതിന് ചാൻസ് ഉള്ള അസുഖങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ നിരന്തരമായിട്ട് ആശുപത്രികളിൽ പോവുകയും ചെക്കപ്പുകൾ നടത്തുകയും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആ ഒരു 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 ഡോക്ടറുടെ കീഴിൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രോണിക് പാങ്ക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിഡിറ്ററി പാങ്ക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ളവർ എപ്പോഴെപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കുറച്ചുകൂടി കരുതലായിരിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡോക്ടർ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ക്യൂ ഇവിടെ പൂർണ്